ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பட்ஜெட் விசாலம் வாங்க ஃப்ரெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சோலைப்பட்டு சோலைப்பட்டுரை சன்னாப்பட்டுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹோட்டல்ஸ்லலாம் ஃபேமஸாக இருக்கும் வாங்குவோம் இல்லையா அந்த ரெசிபி தான் நம்ம வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி தான் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு மைதா மாவு தான் கரெக்டாக இருக்கும் கோதுமை மாவில் செய்யலாம் விருப்பப்பட்டால் செஞ்சுக்கோங்க ஹெல்த் பெனிஃபிட் பெனிஃபிட்ஸ் யூ நினைக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து நமக்கு அந்த மேலே கிறிஸ்பியாக இருக்கும்ல அந்த கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்குறதுக்கு ரவை தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பீஞ்ச் வந்து சோடா உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் ஆப்ஷனல் தான் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சுகர் சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நமக்கு ஸ்வீட்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் அதனால் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லையா மாவு அதுக்காக அதனால் தயிர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்த்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் நார்மல் சால்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தயிர் சேர்த்துருக்கிறனால இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது மேலே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க நல்லா ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஓரமாக மூடி வச்சுருங்க நல்லா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை இப்போ வந்து நம்ம மாவை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம் மாவை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக ஒரு டைம் ரோல் பண்ணி விட்டுக்கணும் அப்படியே வந்து நம்ம தரட்ட முடியாது கொஞ்சம் ரோல் பண்ணிவிட்டு சேம் ஈக்குவல் அளவு பால்ஸாக வந்து உருட்டி எடுத்துக்கலாம் அதுவும் போக நம்ம எந்த பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாகவோ பெருசாகவோ வந்து உருட்டிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாகலாம் செய்ய முடியாது அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பால்ஸை வந்து உருட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த பால்ஸில் வந்து நடுவில் வந்து நம்ம பேடாவுக்கு பண்ணுற மாதிரி நடுவில் சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா தான் வந்து நமக்கு அதை திரட்டுறதுக்கு ஈக்குவலாக வரும் ஏன்னா மைதா மாவு நமக்கு கோதுமை மாவு மாதிரி ஈஸியாக இருக்காது கொஞ்சம் ஒட்டும் இல்லையா அதனால் வந்து நடுவில் இந்த மாதிரி ஹோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திரட்டணும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு திரட்டுறதுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இதை நம்ம ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரோல் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க மாவு எதுவும் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு ஆயிலே ஃபுல்லாக செய்கிறதுனால இதில் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நல்ல ஆயில் வந்து ஹீட்டாக இருக்கணும் நார்மலாகவே பூரி செய்யும் போது ஆயில் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கோ அந்த அளவு நமக்கு சீக்கிரம் வந்து பூரி வந்து நல்ல ப்ளஃபியாக நல்ல புஷ்ன்னு வரும் அதனால் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆயில் நல்ல ஹீட்டாக வச்சுட்டு அதனால் அந்த நம்ம பூரியை உள்ளே போட்டதுக்கு அப்புறவு ஸ்பூனை வச்சு அப்படி அமை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா மேலே எலும்பி நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரும் அது இதே தான் நார்மல் பூரிக்கும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து புஸ்ஸுன்னு எலும்பி இருக்கும் பாருங்கள் எந்த அளவு எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்குன்னு இதுதான் இதில் நம்ம அந்த ரவை சேர்க்குறதுனால மேலே அந்த கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்குது இதை வந்து நம்ம பின்ன ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு இப்போது ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம் பூரிய இதுதான் வந்து நார்மல் சோலைப்பட்டு ஒரே ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப வீட்டில் நம்ம ஈஸியாக செய்யக்கூடிய தான் இதுக்கு வந்து காம்போவாக வந்து நம்ம சனா மசாலா அதுக்கப்புறவு பட்டாணி மசாலா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மசாலா வச்சு இது சாப்பிடும்போது காம்பினேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஹோட்டல்ஸில் போய் சாப்பிட்றத வந்து நம்ம வீட்லேயே இப்போ வந்து இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நமக்கு வந்து இது ரொம்ப வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப வந்து ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் குயிக்கான டைமில் செஞ்சு சாப்பிட்றலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட வந்து லைட்டாக பிக்கிள் வச்சு சாப்பிட்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இருக்கு இல்லையா மிளகு எடுத்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க
எல் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நல்லா எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் பசைஞ்சு விட்டுட்டு எண்ணெய் ஃபுல்லாக மாவில் படுற மாதிரி நல்லா பசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் எண்ணெய் எல்லாம் சேர்த்து மா வந்து கிளறி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து தண்ணி விட்டு பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவை தண்ணி விட்டு பசையும் போது வந்து கொஞ்சம் லூஸாகவே தண்ணி விட்டு பசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா ரொம்ப டைட்டாக பசைய வேண்டாம் ஏன்னா ரவை வந்து நமக்கு டைமாக டைமாக ஊறி ஊற தான் செய்யும் அதனால் டைட்டாகவும் அதனால் ரொம்ப லூஸாக பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி நிறையவே விட்டு பசைஞ்சு வச்சுட்டு கரெக்டாக இருக்கும் மேலே ஒரு எண் எண்ணெய் தடவி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வந்து செய்யலாம் இவ்வளோ டைட்டாலாம் வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு லைட்டாக பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஊறுச்சுன்னா தான் நமக்கு வந்து நல்லா ஒரு சாஃப்டாக இருக்கும் இம்மிடியேட்டாக செய்கிறதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்காது ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஊற வச்சு எடுத்ததுக்கு பிறகு இப்படி குட்டியாக போலாக உருட்டிக்கோங்க போலாக வந்து இப்படி நீள் வாக்கில் இப்படி நீளமாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க ஓகே இதை வந்து இப்படி நம்ம நார்மல் ஃபோர்க் எடுத்துட்டு அதில் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஷேப் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாம் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு சிம்பிளான ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் தான் இது ரவையெல்லாம் பொங்கல் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதே அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் கீயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சூடாகட்டும் நல்லெண்ணெய் கீ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து செய்யும் போது பொங்கல் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறனால கொஞ்சம் கசக்குமா அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலும் இல்லை ரொம்ப நல்லா இருந்தது டேஸ்ட்டு இப்போ இதோட கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் மிளகு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி அறுபத்தில் 
அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு டம்பர் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரவையை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவு ரவை எடுத்துருக்கேன் இது நல்லா வந்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த ஆயிலையும் கீலையும் மிக்ஸ் ஆகி ரோஸ்ட் ஆச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரவா பொங்கல் ரெசிபி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஓரளவு இன்ஸ்டண்ட்டான ரெசிப்பின்னு தான் சொல்லலாம் நல்லா வந்து அந்த கீ எண்ணெய் எல்லாமே வந்து இல்லை நல்லா சேர்ந்துருக்கு கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப குயிக்காக சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் நல்லா இப்போ வந்து வருப்பட்டுடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம நார்மலாக பார்த்துறதுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் அடுத்த ப்ராசஸ் செய்கிறதுக்குள்ளே இதை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பாசிப்பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரவைக்கு முக்கால் பாகம் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தண்ணி எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்களே அதில் வந்து ரெண்டரை ப கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா வந்து கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ரவையோடய லைட்டாக மஞ்சள் வந்து சேர்த்துருங்க வறுக்கும் போதே அதே மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் வெட்டியாக இல்லாத அளவு பார்த்துக்கோங்க நல்லா கொதி வருது இல்லையா இந்த டைமில் வந்து நல்லா அது வந்து இருகாமல் பார்த்துக்கணும் நல்லா தண்ணியாக தான் கொஞ்சம் இருக்கணும் இந்த டைமில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் உப்பு வந்து வேக வைக்கிறப்ப சேர்க்கல அதனால் இந்த டைமில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கொதி வரட்டும் நல்லா கொதிச்சு பொங்கி வர்ற மாதிரி வரும் இந்த டைமில் நம்ம வந்து ரவையை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் அப்படி கெட்டியாகாமல் இருக்கும் ஃப்ளேம் வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படி தூவி விட்டுட்டு கிண்டிட்டே இருங்க சைட் பை சைடா நல்லா வந்து இந்த தண்ணி வந்து ரெடியூஸ் ஆகட்டும் போட்ட உடனே நல்லா கிண்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக ஆகிறதில்ல நல்லா வந்து பொங்கல் வந்து வெந்துருச்சு இந்த டைமில் கீ ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுருலாம் இப்போ வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த டைமில் இதை நிரப்பிட்டு நம்ம வந்து தாளிக்கிறதுக்கான எல்லாம் செய்யலாம் இறக்கி வச்சிடலாம் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வந்து ஆயில் கீ எல்லாமே வந்து சூடாகட்டும் நல்லா இது வந்து சூடு மட்டும் ஆகணும் 
வெயிட் பண்ணலாம் அது வர நல்லா வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா நெய்ல இதுல வந்து இப்ப மிளகு ஜீரகம் இஞ்சி அதுக்கப்புறம் முந்திரி லைட்டாக பருந்தூ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஹீட்டாக இருக்கிற அந்த நெய்யில் வந்து அப்படியே இது மேலே ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா ஒரு கலர் கலரி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு முடி வச்சுருங்க சூப்பரான பொங்கல் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் நல்ல பர்ஃபெக்டான ரவா பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து அப்படியே இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நல்ல கான்செப்டில் பார்க்கலாம் பாய்